അടുത്തതൊരു അടിപൊളി സെക്ഷൻ ആണ് ഹൊസിങ്ങനേരിയും ഒറ്റൈൻ കൂളോംസിലോ ഫ്രം ഗോസസിലോ നല്ലൊരു ക്വസ്റ്റൻ ആണ് അപ്പൊ സിമ്പിൾ കേസാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത് തന്നെ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നില്ല സേ ഇസ് എ ചാർജ് ക്യൂ വൺ സെ പോസിറ്റീവ് പോസിറ്റീവ് ആണ് സേ പി ഇസ് എ പോയിന്റ് പി ഇസ് എ പോയിന്റ് അറ്റ് എ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് ഓക്കെ ദെൻ ഐ വാണ്ട് ടു ഫൈൻഡ് ദ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് അറ്റ് പി വിച്ച് തിയറം വിൽ ഐ യൂസ് ഗോസ് തിയറം so uh, for that including p i must consider a closed surface so this is a closed surface considered okay pella seri aayile appo charge q1 p is a point at a distance r i want the electric field so including p i considered a closed surface it is a sphere of radius r adutha endana at p i consider a small area area vector like this and to be the electric field also will be in the same direction why because this is positive so electric field outwards angle between e and s zero then ningal enna parayu what is a flux flux is equal to closed integral e dot ds angle between e and s zero so e dot ds becomes pratheechu parayanda flux is equal to parayu closed integral e dot ds becomes e ds then p can be selected anywhere on the surface distance is always r so e will be same so e is a constant so take it out so flux is equal to e taken out integral ds then flux is equal to e at the on integrating ds what will you get surface area of this what is the surface area of this sphere 4 pi r square equation number 1 then by gauss theorem what is a flux flux is equal to 1 by epsilon 0 times the charge enclosed am i right what is the charge enclosed here this is a gaussian surface charge enclosed is charge inside what is the charge inside q1 so instead of charge enclosed i write q1 equation number 2 lh is same r just can be equated so parayu so e into parayu e into 4 pi r square is equal to q1 by epsilon 0 bodhimattilla e 4 pi r square eduthaal vaikku appo e is equal to q1 divided by 4 pi r square epsilon 0 bodhimattilla then uh, e is equal to parnjo e is equal to 1 by 4 pi epsilon 0 q1 by r square കുഴപ്പമില്ലല്ലോ ദിസ് ഈസ് എലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് അറ്റ് പി ഇത്രയും മനസ്സിലായി ഷാൽ എ പ്ലേസ് എ ചാർജ് ക്യൂ ടു ഹിയർ ഈ പോയിന്റ് പിയിൽ ഈ പോയിന്റ് പിയിൽ ഞാൻ ക്യൂ ടു എന്ന് പറയുന്ന ചാർജിനെ കൊണ്ടുവയ്ക്കട്ടെ കൊണ്ടുവച്ചാൽ എന്ത് ചെയ്യും മാധവേ ഈ ചാർജിനെ നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് എന്ത് ചെയ്യും ഒരു ഫോഴ്സ് കൊടുക്കും ഒരു തള്ളു കൊടുക്കും അപ്പോ വാട്ട് ഈസ് എ ഫോഴ്സ് ഫോഴ്സ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ എനിക്കറിയാം പണ്ടേ എനിക്കറിയാം ഫോഴ്സ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ എന്താണ് ഇ ക്യൂ എന്നാണ് അല്ലേ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇ ക്യൂ എന്നാണ് ഫോഴ്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇവിടുത്തെ ഇ എത്രയാ വൺ ബൈ ഫോർ പൈ എപ്സിലോൺ സീറോ ക്യു വൺ ബൈ ആർ സ്ക്വയർ എന്നാണ് ഇതാണ് ഇയുടെ വാല്യൂ ഞാൻ കൊണ്ടുവച്ച ചാർജിന്റെ പേരെന്താണ് ചാർജിന്റെ പേര് ക്യൂ ടു എന്നാണ് ഇതെവിടെയെങ്കിലും പരിചയമുള്ള സാധനമാണോ അല്ലേ വൺ ബൈ ഫോർ പൈ എപ്സിലോൺ സീറോ ക്യു വൺ ക്യു ടു ബൈ ആർ സ്ക്വയർ ഏത് ലോയുടെ ഇക്വേഷനാ കൂളോം സിലോയുടെ ഇക്വേഷൻ അല്ലേ അപ്പൊ നിങ്ങൾ എവിടെ നിന്ന് തുടങ്ങി ഗോസ് സിയർ ഉപയോഗിച്ച് പരിപാടി തുടങ്ങി എവിടെ വന്ന് അവസാനിച്ചു കൂളോം സ്ലോയിൽ വന്ന് അവസാനിച്ചു അപ്പോ ദസ് യു ഗോട്ട് കൂളോം സ്ലോ ഫ്രം ഗോസ് സ്ലോ പാടൊന്നും ഇല്ലല്ലോ സിമ്പിൾ കേസ് അല്ലേ ഞാൻ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ഔട്ട് ഒന്നുകൂടെ പറയാം ലിസൺ പ്രോപ്പർലി നല്ലൊരു ക്വസ്റ്റൻ ആണ് So question, obtain Coulomb's law from Gauss's law. Okay. So you consider a charge Q1, say positive, P is a point at a distance R from it. We want to find the electric field at P. For that, uh, we use Gauss theorem. Including P, we consider a closed surface. It is a sphere of radius R. Then, at p a small area is considered 
the area vector will be perpendicular to its area vector. At P, the electric field also will be outwards because the charge given is positive. Angle between E and DS will be zero. Then we know the general equation to calculate flux. What is the flux? Flux is equal to closed integral E dot DS. Angle between E and DS is zero. So E dot DS becomes uh, E DS. So flux is equal to closed integral E DS. No doubt. Then P can be selected anywhere on the surface. Distance is always smaller. So E is a constant. Am I right? So uh, flux is equal to tell me E taken out. Then integral DS. Then flux is equal to E as such. On integrating ds, you can get the surface area of the sphere. What is it? 4 pi r square. Equation number 1. Then by Gauss theorem, what is flux? Flux is equal to 1 by epsilon 0 times the total charge inside. Am I right? Charge enclosed. Charge enclosed means charge inside. So what is the charge inside the Gaussian surface? It is q1. So instead of charge enclosed, you write q1. Equation number 2. See, LH is same. RHS equated. So I am going to equate E into 4 pi R square is equal to Q1 by epsilon 0. Then this is put down. So E is equal to Q1 divided by 4 pi R square epsilon 0. So E is equal to 1 by 4 pi epsilon 0 Q1 divided by R square. So this is the electric field at P. So I got the value of electric field. Okay, then uh, I shall place a charge Q2 here. So I am placing a charge Q2. It is also positive. Okay, I am placing a charge Q2 at a point P. So the electric field E here will exert a force on it. So what is a force? Force, we know the general equation EQ. EQ. Then force is equal to, what is the electric field value? 1 by 4 pi epsilon 0. Q1 by R square is a force electric field. What is the charge kept there? Q2. So this is our familiar equation. It is Coulomb's law. Am I right? Thus we got what? Coulomb's law from Gauss's law. Very simple.